Então, há alguns elementos que são importantes quando você vai, vai estudar sobre parábola, né? Então, veja bem. Uh, nós, quando você vai falar em parábola, nós precisamos aqui de ter um eixo. Esse eixo vai passar por um ponto da parábola, que é chamado de vértice. Então, essa parábola ela pode estar assim, com a boca voltada para cima. Aí, esse vértice aqui será o, o ponto de mínimo, né? Olhando assim a luz do cálculo. E se ela estiver com a boca assim, ele vai ser o ponto de máximo. Você verá que essa, essa parábola ela pode ficar com a boca voltada para a direita, aí vai ser o ponto mais à esquerda. Ou ela pode ficar voltada para a direita, aí vai ser o ponto mais à direita, enfim. Isso, esse eixo, ele sempre vai passar por esse ponto que nós vamos chamar de vértice. Nós temos aqui uma reta, essa reta vai ser chamada de diretriz. A reta diretriz é a reta que vai me ajudar a formar Aquela característica que eu mostrei para vocês ali agora há pouco. Então, para eu poder saber como é a característica dos pontos que estão sobre essa curva, curva essa que vai ter aquilo que eu falei para vocês, né? A distância daqui até um ponto de lá é igualzinha à distância até aqui embaixo. E, é, é, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar de colocar aqui um sistema de eixo para nos orientar. E eu acho que a maneira mais fácil é você colocar esse seu sistema de eixo aqui. Colocando aqui no eixo X aqui, passando por esse local aqui, passando pelo vértice da parábola e fazendo o eixo da parábola ser o eixo Y. Então aqui eu ficaria com o X ali e o Y lá em cima. E nesse local aqui eu vou, eu vou dizer o seguinte... Um ponto qualquer aqui, eu vou chamar esse ponto de um ponto XY. Inclusive, eu quero saber qual é a relação que deve ter entre o X e o Y, é, de, tal modo que, uh, de tal modo que eu tenha aquela característica que eu passei para vocês lá. Ou seja, a distância desse ponto aqui até chegar lá em cima é igualzinha à distância de lá em cima até chegar aqui embaixo. Essas distâncias aqui devem ser iguais. Isso para eu ter uma parábola. Aí, essa distância daqui até aqui, a distância do foco até o vértice, e a distância do vértice até a diretriz, é para ser a mesma distância. Eu quero que seja a mesma distância, tem que ser a mesma distância. E aí, olha só, eu vou chamar essa distância aqui de P dividido por 2. Por quê? Por que P dividido por 2? Porque esse de baixo também será P dividido por 2 e a distância do F até a reta é que eu vou só chamar de P. P, então, é P sobre 2 mais P sobre 2, é a distância aqui do foco até chegar na reta diretriz. Se é desse jeito, esse pontinho que aqui está, já que eu coloquei um sistema de coordenadas aqui, onde esse aqui é o eixo Y e esse é o eixo X, esse ponto que você está vendo aqui, ele é o ponto que tem abscissa zero, o x dele é zero, e a ordenada dele é p dividido por 2. p dividido por 2. Esse aqui já está xy lá, e esse pontinho que você vê aqui agora, ele tem a mesma abscissa desse ali. E qual é a ordenada dele? Qual é o y dele? menos P sobre 2. Se essa distância aqui é P sobre 2, eu falei que esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, então isso aqui é menos P sobre 2. Eu quero entender qual é a relação entre o X, o Y e o P, sabendo que eu estou diante de uma curva que tem essa característica. Então vamos chamar esse ponto aqui de F, de foco, e esse ponto aqui vamos chamar de A, ou não, de D, de diretriz. De D de diretriz. E ali em cima eu tenho um ponto P. Aqui eu tenho um ponto P. Se, é, se eu quero que essa curva tenha essa característica, então eu preciso que a distância do ponto F até o ponto P seja igualzinho à distância do ponto P, olha aqui, ó, do ponto P até o ponto D. E é, é aí em cima disso que a gente vai trabalhar. Agora, como é que eu meço a distância entre dois pontos? Lá, olha só, de volta ao ensino médio, né? Uh, ou até aqui mesmo, na, na universidade, vocês devem ter feito uma revisão sobre isso aqui, lá em geometria é, analítica. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Então, aqui, ó, eu já posso até pensar no quadrado da distância. 
Porque aí você já não aparece mais aquela raiz quadrada. Se você falar assim, não, eu quero é a distância mesmo. Tudo bem, a distância entre dois pontos é a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de, de x menos x0, no caso aqui seria o quê? Seria assim, ó, esse aqui seria um ponto e esse aqui seria o outro ponto. Então seria assim, x menos 0, olha lá, ó, x menos 0 ao quadrado, mais a, a variação do y, ó, y menos y0, esse ponto aqui menos esse, ó, mais y menos p sobre 2 ao quadrado. Pronto. Essa é essa distância. Agora tem que ser igual àquela outra distância lá, que é a raiz quadrada. Ó, eu quero saber a distância entre esse ponto P e esse ponto D de, dado aqui embaixo. Então vai ser ó, x menos x, olha aqui, ó, x menos x ao quadrado, mais y menos, menos P sobre 2, ou seja, y mais P sobre 2, tudo isso ao quadrado. E aí agora, matemática básica, né? Você pode elevar aqui os dois membros ao quadrado. Quando você elevar os dois membros ao quadrado, é, elevou ao quadrado aqui e elevou ao quadrado aqui, a raiz quadrada, ela vai desaparecer. E aí nós vamos ficar com o seguinte, a raiz quadrada desaparece. Eu vou ficar aqui com um quadrado da soma, um quadrado da diferença aqui, ó. x menos zero ao quadrado dá x ao quadrado. Então vamos anotar ali x ao quadrado. Do lado de cá eu tenho y menos p sobre 2 ao quadrado. É um quadrado da diferença de dois termos. Então, como é que a gente faz isso aqui? É o quadrado primeiro, vai ficar assim. É o quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Depois mais o quadrado segundo, que é p quadrado sobre 4. Eu elevei isso aqui ao quadrado. O quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Do lado de lá, x menos x dá zero. Não preciso mexer com ele mais, né? Essa parte aqui dá zero. Vai sobrar essa outra aqui, que vai ficar só y mais p ao quadrado. Que eu vou desenvolver, quando eu desenvolver isso aqui, vai ficar assim, ó. ó vai ficar igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é p sobre 2, mais o quadrado do segundo, que é p quadrado sobre 4. Dá para cancelar alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui. É, esse 2 aqui com esse 2 eu cancelo. Esse 2 com esse 2 aqui eu cancelo. É, esse y ao quadrado com esse y ao quadrado eu cancelo. É o p quadrado sobre 4 com o p quadrado sobre 4 eu cancelo. E aí nós vamos ficar só com isso aqui. Ó. Então isso aqui implica que x ao quadrado... Ó, ficou YP, menos YP de cá e mais YP de lá. Então vai ficar YP mais YP. Ou seja, eu tenho que X quadrado igual a 2PY. 2PY. E essa é a equação de uma parábola com essa característica aqui, né? O vértice dela colocado é, na origem. E aí você pode, é, veja bem, eu sempre defendo a ideia de que é interessante você explorar os conceitos usando um programa, um software como o GeoGebra. Mas eu não quero que você pense que, é, que ele vai, vai, o que você vê lá é alguma prova. Não, não é prova, é uma ilustração, mas é uma ilustração muito boa. Então você está vendo aqui... Você está vendo nesse momento aqui que se você estiver diante de uma situação desse jeito aqui, a, o gráfico seu vai ser parecido, algo parecido com isso. O, o programa pode ajudar você a explorar o que, que acontece se você mudar o P aqui. O P para mim aqui é um número positivo. O P para mim aqui é um número positivo. Mas e se o P ficar negativo? O que, que vai acontecer? Se o P for ficar negativo, você vai ver que a parábola fica voltada com a, com a cavidade para baixo. Tá certo? E você pode explorar. Quer ver? Vamos olhar aqui. Esse, essa construçãozinha aqui já está preparada para você explorar isso. Ó. Aqui em cima, olha só. Ali não tem como eu ampliar ali, mas está lá. X quadrado igual a 2,3. O P é 1, é o P, vamos colocar o P aqui. Vamos colocar aqui P1,5. Eita, tá difícil. Deixa eu escrever aqui embaixo. P igual a 1,5. 
E aí você pode ver lá, ó, x quadrado igual a 3y. Aí você, você, quando você aumenta o tamanho do P aqui, você vai abrindo ela. Aqui eu programei para isso até 5. E se você fizer ele ficar negativo, ela vai ficar com a concavidade para baixo. Né? Aí o foco fica do lado de cá, ó. Aí o foco fica do lado de cá. Inclusive, quando você está diante de, de parábolas, o GeoGebra pode ajudar você, quer ver? É, deixa eu colocar uma nova janela aqui e vamos escrever uma parábola qualquer aqui. Vamos escrever assim, por exemplo, é, x elevado ao quadrado igual a 5 vezes y. Ó, ele colocou lá. Aí você poderia perguntar assim, inclusive uma das coisas que você precisa saber é, a partir dessa equação aqui, encontrar onde é que está, é, onde é que está o foco, onde está o vértice, onde está a diretriz. Ah, nesse caso aqui, você pode pedir para o programa ajudar você, ou então você fez o exercício e quer saber se está certo ou não. Você vem cá e escreve assim, ó, foco... Aí ele pergunta qual que é a cônica. A cônica aqui está gravada na letra C. Né? Então, o foco do C. Aí ele mostra para você onde é que está o foco. A diretriz é uma reta que vai passar aqui, que está a mesma distância do vértice, a mesma distância que o A está do vértice, a diretriz também está do vértice, só que para o outro lado de cá. Então, se você colocar aqui embaixo também, ó, diretriz... Ó, diretriz da cônica, aí você fala a cônica é a C, ele vai falar para você onde é que está a diretriz. Só que você tem que ser capaz de fazer isso aqui, você tem que ser capaz de fazer isso aqui é, manualmente. Você pode usar o computador aqui para checar se você está fazendo o correto. Ok? Bom, então é isso. Deixa eu, deixa eu abaixar aqui. Uh, então, nesse momento, é isso. Uh, não se esqueça, então... Vamos voltar para cá. Deixa eu fazer uma pequena observação aqui. Ó. Se P maior do que zero, você estará diante de uma situação assim. É, aqui estará a parábola, aqui estará o foco e aqui estará a diretriz. É, se o P for menor do que zero você estará diante de uma situação assim. O vértice continua estando na origem, você vai ter ela desse jeito, o foco estará aqui e a diretriz estará aqui. E não se esqueça que essas distâncias aqui, ó, no meu caso não ficou muito igual não, né? deixa eu colocar aqui igual. Ó. Essa distância daqui até aí embaixo, é igualzinho a essa, essa distância aqui, é igualzinho a essa distância aqui. Essa distância é igualzinho a essa distância. Aqui um pouquinho mais para cima. E aqui a reta diretriz. Ok? Isso é para uma parábola, ela nesse sentido. Mas eu poderia fazer toda essa construção, todo esse pensamento, olhando mais para uma parábola nesse sentido. E aí, no caso, o que, que muda? Vamos falar sobre isso disso ali no, no canto de lá. Eu não vou fazer os cálculos todos novamente, porque nós vamos chegar praticamente na mesma coisa. Eu só quero comentar com vocês ah, o que, que vai aparecer de diferente. Se você estiver diante de uma parábola assim, com o vértice na origem, então com o vértice na origem, e se ela tiver essa cara aqui, né, com a boca voltada para a direita, você terá aqui um ponto aqui que vai ser o seu foco e você terá a reta diretriz aqui. A reta diretriz vai ficar aqui na vertical. Essa aqui será a diretriz. Ó, continua valendo a mesma coisa. Continua valendo a mesma coisa. Essa distância aqui sendo P sobre 2, né, daqui também até aqui sendo P sobre 2. E nesse caso aqui, a equação da... da da parábola vai ficar do seguinte modo, ó, a equação, a equação vai ficar assim. Adivinha só como é que vai ficar? Se aquela outra lá ficou x quadrado igual a 2py, como é que você acha que essa aqui vai ficar? y quadrado igual a 2px. Né? E ela vai ter essa cara aqui, ó, ela vai ter esse formato aqui, 
se o P for maior do que zero. E ela vai ter esse outro formato, a boca voltada para lá, né? a concavidade voltada para lá. Ela vai ter esse formato de cá. Ó, ela vem pra, daqui para cá, assim. Aí você tem aqui o foco. Vamos colocar aqui o F de foco. O foco, gente, sempre fica dentro, assim, na parte de dentro aqui, tá? Então tem lá o foco e a diretriz aqui do lado de fora. Você, você viu que você pode, você mexer naquele P, o, o P sobre 2 é essa distância aqui. Se você aumentar ele, você vai aumentar a distância do vértice até a diretriz, a distância do vértice até o foco, você vai é, aumentar. E nesse caso aqui, você tem a mesma coisinha, né? Você tem a equação aqui, no caso, é y² igual a 2px, mas nesse caso aqui, o p é menor do que zero. Nesse caso aqui, o p é menor do que zero. E você pode experimentar isso, né? Eu acho que isso é, muito, isso é, que é fantástico aqui no século XXI, é você poder experimentar tudo isso. 